kutoka manispaa ya Lala jioni ya leo tunaletea. Serikali yaomba kutoa elimu maeneo yanapopita mabomba ya gesi na wakazi wa Ulongoni A waomba daraja likarabatiwe mapema. Habari za kutoka tazamaji wetu wa ITV pote pale mlipo jina langu ni Juma Kapalatu karibuni. Wakazi wa Ilala jijini Dar es Salaam wameiomba serikali elimishe wananchi katika maeneo yalipopita yali mabomba ya gesi ili kuzuia hatari ikiwemo milipuko. Samaji wa ITV licha ya kuwepo kibao cha tahadhari na kuwataka baadhi ya watumiaji wa maeneo haya kutofanya shughuli zote za moto kwa ajili ya upitaji wa bomba la gesi katika eneo hili lakini kumekuwepo kwa baadhi ya miongoni mwa wafanya biashara wakijihusisha na shughuli hizo hizo za moto kufanya biashara katika eneo hili hizo wananchi hao hata ukiwaeleza na walishakatazwa na vibao vimewekwa lakini mwisho wa siku vibao vile wamevingoa na wamefanya makazi yao na bado wanaendelea kufanya makazi na ile ile imeshakatazwa kufanya biashara yote ile lakini bado bado tu watu wanaendelea kuweka vifaa kama wanavyoona hivi. Wanaigisha magari mabovu na moja kwa moja pia na watu kufanya makazi ambayo sio halali. Yaani mimi kiufupi ninachozungumzia ni kwamba tunatakiwa tupe elimu na kuelimishwa juu ya swala la hii gesi iliyochimbiwa hapo chini au bomba la gesi lilipopita then ndio tutapata taratibu nyingine kama ni kuondoka tutaondoka. Ufuatiaji wao utakavyowapeleka ndivyo utakavyo kwa changamoto kwa sababu mtu anapenda kusukuma na kuangalia mazingira sio rafiki sana lakini pia tuangalie watu wenyewe usika waliopo idadi yao iko vipi afu inashinaje kuweza kuwasogeza kwa namna moja au nyingine nadhani nakasema labda kwa sababu mtu anachipi kitu kitoke lakini kwa sababu jaye kuona ana kama jambo la kawaida daraja la ulongoni A linaendelea kukatika licha ya kuwekewa vizuizi upande mmoja ambapo wakazi wa eneo hilo wameiomba manispaa ilala kulikarabati mapema kabla haijaleta madhara ya mtazamaji wa ITV ni baadhi ya wakazi wa Ulongoni A wakielezea hofu yao kufuatia mmomonyoko udongo ambao unaelekea kwenye daraja la mtu msimbazi. Kama unavyoona hivi mtu anazidi kulika na uwezi kuamini hapa kukuwa na nyumba. Hapo unapoona nyumba ni kama tatu ambazo zime mmomonyoko umeshazichukua na hazipo. Ina maana wasipofunga haya mawe mmomonyoko unaendelea kuchukua hizi nyumba zingine ambao ni hatari. Hali sio salama kama unavyoona na watu wanapoteza maisha na kuna watu wamehama bila kutarajia kwa sababu mmomonyoko bado unaendelea kuingia kwenye hizo nyumba. Okay, na unafikiri kitu gani kifanyike ili kunusuli ili daraja? Ni kwamba serikali wana waliamua kujenga daraja lingine. Ni kwamba tu wa speed up kazi yao. Hizo si ndo hatujajua sambua ndo kama hivi zimenyesha toka mwaka jana zimeharibu hatujui ujenzi auendelee. Inawaletea usumbufu gani hali hii? Sana usumbufu tunapata sana pikipiki zetu zinaharibika njia mbovu kuanzia Kilimani hapo juu mpaka huko njia mbovu. Eh. Kuna basi yanaopita njia hii kweli? Ah basi gari za private ndio nyingi. Eh na bajaji nini basi hamna zinazopita. Ah, karibuni mwaka wa pili huo hapa. Toka ya libomoke mwaka wa pili huo hapa. Wanakuja kupima pima tu wanaondoka. Wanakuja kupima pima watu wa barabara na wanadai watatengeneza daraja upande wa huku. Mwaka wa pili mpaka wa tatu tunakwenda. Serikali ya mtaa Gongola Mboto wamesema wapo tayari kukabiliana na matukio ya kialifu yanayotokea katika mtaa wao kwa kuunda kikundi cha ulinzi shirikishi. Hivi sio nzuri e, na hasa baada ya kuibuka vibaka wengi kuwapora wananchi pamoja na hata wanachuo. Kwa hiyo hali iko sio nzuri. Lakini tuko katika mikakati ya kuimarisha huo ulinzi baada ya matukio haya kuona yamekithiri katika mtaa wetu kwamba tunaandaa sasa mikakati ya ya kuwalika wajumbe wa mashina wa ITV licha ya serikali ya mtaa kukili kuwepo kwa matukio ya kiarifu katika eneo hili la Gongora Mboto lakini nilimongea na baadhi ya wananchi ambao wao ndio walengwa wa tatizo hili katika eneo hili hariri wanitazama kwa namna gani na kibaya zaidi ni kwamba wale wa utuhumiwa wa mambo haya ya ovyo baadhi ya wazazi wanawajua wengine ni ndugu zetu tunatembea nao wengine tunasalamu msikitini tuko urajia tunatembea nao tunawaona lakini hakuna kinachofanyika juzi ile nisikia kama kuna mtu amewa Kampala po university mwanafunzi lakini sijaelewa kama ulizi ungekuepo ungesaidia saa mbili mtu anawa huli kama kwa nini wewe 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 ulizi upo ni jambo ambalo kwanza hilo kwanza halipo kabisa kwa nini ngoma yani sekam mtaa na pamoja yani na wenyekiti na wajumbe na watendaji wakae wachie mkutano hapa kwa ajili ya 
ya ulinzi uendelee kama zamani Mtaa misewe kata ya Tabata umefanikiwa kushinda zawadi ya mtaa msafi kwa upande wa kata zilizopo pembezoni mwa wilaya ya Ilala ambapo mwenyekiti wa mtaa huo bwana Abdalla eh, Sambili amesema ushindi huo umechangiwa na ushirikiano kati ya uongozi na wakazi wa mtaa huo Yaani mwenyewe nashika chepe lakini sio kwa kupigwa picha mwenyewe na wajibika na wananchi wangu Kwa hiyo ukikuta taka umezikuta mahala ni baada ya kutolewa taka labda jana leo bado anazalisha watu taka si kwa wananchi wangu tu hao mi wito wangu kwa wakazi wa nchi hii ni kwamba kwanza tumuunge rais kuelezeweza alilofanya sila kupigwa picha kwenda kuzoa uchafu sehemu ambayo inanuka kivukoni na sisi ndio maana unaona hatulali kweli zoezi la usafi linaridhisha sana kwa mfano kama mnavyoona hivi mimi naishi maeneo ya kule ngambo kidogo ambako gari haliingi lakini wanapita wana vikokoteni ambapo hakuna mkokoteni wanabeba wenyewe wanapeleka kwenye gari kwa kweli inaridhisha sana huduma yao inaridhisha sana na kweli wananchi tumemsikiliza mwenyekiti tumetafuta madastibini tumeweka mifuko ya ya safeti tunaekea takataka zetu ndani siku ikifika kuna kiongozi anatuma anapiga speaker kwa kuwatambulisha wananchi kwamba jamani twende takataka zenu barabarani tunatoa takataka zetu barabarani kuna letwa gari zinapakiwa zinapelekwa sehemu husika Madereva wa vyombo vya moto wameiomba manispaa ya Ilala kukarabati kituo cha daladala cha Bata Kimanga ili kuzuia uharibifu wa magari yanayotokana na uwepo wa mashimo ndani ya standi. Kwa sababu ubao hata wewe unazokaona hivi kama hivyo kwa unaona sehemu za kupakilia gari kama mashimo matupu. Hapa sasa hivi umekuja kwamba kuna jua limewaka. Kipindi cha mvua hapa ilikuwa shughuli sio mashimo yote yana maji. Alafu sasa nimeku pakilia sina kwa hamna tukipakilia juu kule tunaandikia wao bwana. Hii kuandikiwa yaende kwa bosi wa nini kwa sisi hapa. Na hii sio kama tunafanya pake makusudi kwa sababu baba ni mbovu afu sio leo ni kitambo kama 2000 kutoka 2016 hapa tunahojiwa kama hii maswa kama haya kila kiongozi ana maoni yake ukienda kwa huyu anakuambia hapati ushirikiano kwa huyu kwa huyu hapati ushirikiano kwa huyu kama unavyoona si stand tupaka barabara mwaka wa 4 sasa mkandara siko barabarani mwaka wa 4 sasa na kipisi ambacho hata kilometa moja hakina na haya tuende kwamba kimaliza hapo ndo atahamia stand kwa hiyo miaka mingi tunasubiri amalize hapo ndo ahamie stand. Na viongozi wa mtaa wa Tenge kata ya Tabata wamesema wamefanikiwa kuitunza miti iliyopo pembezoni mwa barabara katika eneo hilo kutokana na mdau wa mazingira kujitolea kuitunza bila malipo. Ili kubwa kwanza ni tasafu. Tasafu walitoa ajira za muda mfupi kwa kina mama na walengwa wenye, 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 wenye katika maisha maita, maisha magumu. Kwa hiyo ulianza mradi kwa mara kwanza lakini mradi sasa unaendelezwa na mtu mmoja kijana ni mtu ambaye mwana mazingira amejitolea tunasaidiana naye ilipoungua miti ilipooza anang'oa anapanda mingine na baadhi ya wananchi nao tumeshirikiana nao hadi hivi sasa hadi kwa hivi miti mpaka inapendeza namna hii na maana kuna, kuna mtu anapoteza muda wake nguvu zake kuitunza ili iwe na muonekano mzuri na kwa hiyo sio kazi rahisi Unajua wapitaji humu wako wengi kwa wapo wenye akili zao ambao wana mawazo yao tofauti. Kwa hiyo lazima yupo mtu ambaye anapoteza nguvu na muda kwa ajili ya kuweka sawa miti iwe na muonekano mzuri. Mwisho wa habari za jiji kutoka Manispaa ya Ilala jioni leo kwa habari za kina kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Msikose kujiunga nasi majira saa mbili kamili usiku hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Asante sana. Katika igizo la mtego Jumapili hii 